Hello friends, I am Rebdi. In this video, we are going to make a cup of 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 ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கறேன் கடலை மாவு எடுத்த அதே கப்ல உளுந்து மாவு அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போறேன் அரை கப் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து வெறும் கடாயில 2ல இருந்து 3 நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு சூடு நல்லா ஆறனதும் மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்து நல்ல நைஸா பவுடர் அரைச்சு எடுத்துக்கணும் அரைச்சு எடுத்த மாவு சலிச்சு எடுத்துக்கிட்டீங்கனா கொர கொரப்பா இல்லாம நல்ல நைஸா மாவு நமக்கு கிடைச்சிரும் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கறேன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கறேன் Chili flakes ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் வரமிளகாவ மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொர குறப்பா அரைச்சு எடுக்கிறது தான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூடவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு எப்படி பிசைவோமோ அது போல் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஓரளவுக்கு மாவு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கையில் வந்து மாவு ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால ஓரளவுக்கு மாவு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கையில் எண்ணெயை தடவிக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம்னா கையில் மாவு ஒட்டாமல் பிசைய முடியும் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மாவு பிசைஞ்சாச்சு இப்போது பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிற மாவுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உருண்டை பண்ணி நம்ம சப்பாத்தி போல் தேய்ச்சிக்கலாம் ஒட்டாம தேய்க்கிறதுக்கு மைதா இல்லை கோதுமை போட்டு தேய்ச்சிக்கோங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு எடுத்து தேய்ச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு மொத்தமாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப மெல்லிசாகவும் வேணாம் ரொம்ப மொத்தமாகவும் வேணாம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கும்போது கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் அதனால் ஓரளவுக்கு இருந்தால் போதும் இதை நீங்கள் இப்படியே கத்தி வச்சு நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா ஒரு ஷேப்புக்காக இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி கப்பை வச்சு நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது போல் ரவுண்ட் ரவுண்டாகவும் ஷேப்பாக அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவை திரும்பவும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கப்பு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சைஸ் வந்து உங்களோட விருப்பம்தான் அதே மாதிரி டிசைனும் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டிசைனில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இன்னொரு மாடல்லையும் செய்ய போகிறேன் நாலு பக்கமும் கத்தி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு கட்டம் கட்டமாக நான் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே நடுவில் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் டிசைனாக நம்ம செய்யலாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக குறைச்சிக்கோங்க ஏன்னா எண்ணெயில் போட்டதுமே சீக்கிரமாக கலர் மாறிடும் ஆனால் வெந்திருக்காது பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாம் வெந்துருச்சு இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதுமே எடுத்துருங்க ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆக விடாதீங்க இதே போல் எல்லா மாவையும் தேய்ச்சி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கப்பு கடலை மாவும் அரை கப்பு உளுந்து மாவும் வச்சு நம்ம நல்லா ஒரு டேஸ்டியான நல்லா கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக் ரெடி பண்ணிட்டோம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக செய்கிறத விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கட்டம் கட்டமாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் டிசைன்லாம் போட்டு செய்கிறது நல்லா இருக்க பார்க்க நான் அதனால் இதுவே நான் அதிகமாக செஞ்சுருக்கேன் எவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சி செஞ்சோம்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்ற மாதிரி கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்பைஸியாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸோ இல்லை மிளகாத்தூள் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து
இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்ய